हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सुबह छः बजे के रिवीजन टाइम स्लॉट में जहां पर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं सितंबर का करेंट अफेयर्स अप्रॉक्स 11 से 12 सवाल होते हैं अब आपको देखो ये वैसा वाला नहीं है कि एक ही दिन में पूरा का पूरा सितंबर हम लोगों ने रिवाइज़ कर डाला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सेकेंडली आपको ये भी बोल दें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये पॉइंट आते हैं निकल कर जो बोल रहे हैं कि मैम चीज़ें रिपीट हो रही हैं इट्स नॉट रिपीटेशन इट्स अ रिविजन शब्दों को थोड़ा सा समझो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है यार मेरा क्या जा रहा है मैं रिवाइज नहीं कराऊंगी लेकिन फिर भी अगर कोई भी पॉइंट ऐसा होता है जो आपको बार बार रिवाइज़ कराया जा रहा है दैट मीन्स सवाल वहाँ से बनने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं आप कोई भी मॉक पेपर उठा के सॉल्व करोगे जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे ना आपके दिमाग में वो चीज़ें अपने आप स्ट्राइक करेंगी और हमें चाहिए भी क्या यही चीज़ तो चाहिए तो वेरी वार्म वेलकम सुबह छः बजे चैनल का नाम एक बार से बता देते हैं वाई फाई स्टडी स्टूडियोज़ विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी अब सेशन को शुरू करने से पहले ज़रा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं क्योंकि कई बार ये होता है कि यार पता ही नहीं है कौन से वाला करेंट अफेयर्स चल रहा है यहाँ पे सितंबर का करेंट अफेयर्स रिवीजन चल रहा है अब देखो यहाँ पे याद क्या रखना है सबसे पहली चीज़ सुबह छः बजे क्लास आता है है ना रिविजन का इसके बाद सात बजे आपको क्लास मिलता है करेंट अफेयर्स का जिसको हम लोग कैल के नाम से जानते हैं यानी कि करेंट अफेयर्स लाइव शो रहता है ये ठीक है इसके अलावा शाम में साढ़े चार बजे आपको पॉलिटी का भी क्लास देखने को मिलता है कब से कब तक मंडे टू फ्राइडे ये क्लास भी आपको मिलेगा इन सारे क्लासेस के अलावा भी अन अकेडमी प्लस पे आपको कुछ कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपको कोर्स जो यूज़ करना है वो क्या है वाईफाई चैम्प है पूरा डिटेल में एक बार बता देते हैं एस के जो बैचेज हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं अब इन सारे बैचेस को जो कि अपकमिंग मोड पे आपको नज़र आ रहे हैं इन सबको अवेल करने के लिए आपको क्या करना है अन अकेडमी पर जाना है और वहाँ पे अपना जो सब्सक्रिप्शन है उसको परचेज़ करना है जैसे ही आप यूज़ करोगे वाईफाई चैम्प तुरंत से जो अमाउंट है उस पर टेन का आपको मिलेगा रिडक्शन या फिर डिस्काउंट और आप उसको अवेल कर सकते हो चलो अच्छा अब बात करते हैं सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या है सेप्टेम्बर के पाँच से Which state government had decided to form a special tiger force for कॉर्बिट या फिर जिम कॉर्बिट टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने टाइगर्स के लिए अलग से एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही है कौन से नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं जिम कॉर्बिट नेशनल पार्क कहाँ पर है ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या रहेगा उत्तराखंड बनेगा इसका आंसर देखो जिम कॉर्बिट ये हो गया नंदा देवी हो जाएगा यहीं पर इसी के साथ आपको मिलेगा राजा जी नेशनल पार्क उत्तरा यहाँ पे यूपी की बात करो दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा और वल्चर्स के लिए कंजर्वेशन सेंटर यूपी पंजाब के पार्ट से देखो तो आज सच यहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं है बल्कि वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं एमपी में आपको मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क माधव नेशनल पार्क पन्ना नेशनल पार्क पेंच नेशनल पार्क उसके अलावा आपको मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट वाला रहेगा वो होगा संजय नेशनल पार्क एक्चुअली ये दो स्टेट्स के बीच में बॉर्डर शेयर करता है ठीक है अगला देखो वेस्ट बंगाल यहाँ से आपको याद रखना है बुक्सर टाइगर रिजर्व और जलता पारा नेशनल पार्क ये दो रहेंगे वेस्ट बंगाल के पार्ट से आपके लिए इम्पोर्टेंट चलो नेक्स्ट देखो विच कंट्री हैज वॉन दी एस एफ एफ अंडर फिफ्टीन टाइटल एट द कल्याणी स्टेडियम इन कल्याणी दट इज वेस्ट बंगाल क्या है ये फुटबॉल है ठीक है किसने इसको जीता है आंसर बनेगा यहाँ पे इंडिया के द्वारा इसको जीता गया है वेस्ट बंगाल आ रहा है हर बार याद रखना सीएम कौन है यहाँ पे ममता बनर्जी जी हैं जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है तो ये नाम याद रखना चलो नेक्स्ट देखो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ केरला केरला के राज्यपाल के रूप में अभी सेप्टेम्बर में किसको नियुक्त किया गया था आंसर बनेगा यहाँ पर केरला पूछा है ना आरिफ मोहम्मद खान जी को अपॉइंट किया गया अब देखो भगत सिंह कोशियारी जी महाराष्ट्र हो जाएंगे इसके अलावा बंदारू दत्तात्रेया सारे नाम हम ही बताएंगे आप लोग क्या करेंगे जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छा चलो हम ही बता देते हैं हिमाचल प्रदेश रहेंगे तमली साई जी तेलंगाना क्लेम रहेंगी और कलराज मिश्र जी के ऊपर अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप वो मुझे चलो अच्छा ये भी हम ही बता देते हैं आंसर रहेगा यहाँ पर राजस्थान एक पॉइंट याद रखना अगर गोवा पूछा जाएगा सत्यपाल मलिक जी अपॉइंट किए गए हैं और ये सबसे आखिरी गवर्नर थे कहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के याद रखना मैंने आखिरी गवर्नर लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं लिखा है चलो अगला देखो रिसेंटली वेंकैया नायडू जी ने अभी हाल ही में कंट्री का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक रेल टनल जो है वो लॉन्च किया था सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में इसकी स्थापना करी गई है या फिर इसको शुरू किया गया है आंसर क्या बनेगा आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश ठीक है दूसरा देखो क्या आपको यहाँ से याद रखना है सबसे पहली चीज़ महाराष्ट्र
बिहार में क्या याद रखना है अरुण जेटली जी का जो स्टैचू है वो लगाया गया उत्तराखंड के अंदर जो लेपर्ड्स हैं है ना स्नो लेपर्ड उनके लिए कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है और गुजरात में अगर देखोगे तो यहाँ पे एस की जो लिस्ट है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्टेचू ऑफ यूनिटी को एक जगह दी गई है ठीक है चलो नेक्स्ट देखो रिसेंटली नमस्ते पैसिफिक ये जो कल्चरल इवेंट है इसको कहाँ पर आयोजित किया गया था आंसर रहेगा यहाँ पे नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया नमस्ते पैसिफिक जो है ये फोकस करता है इंडिया और पैसिफिक ओशन के रीजन पे इसके क्षेत्र पे फोकस करता है किसको बढ़ावा देने की बात करता है ट्रेडिशन को और कल्चर को प्रमोट करने की बात यहाँ पर कही जाती है नेक्स्ट देखिए रिसेंटली इंटरनेशनल पुलिस अकेडमी जो है वो कहाँ पर खोली जाएगी इंटरनेशनल पुलिस अकेडमी पूछी जा रही है ध्यान दीजिएगा आंसर क्या बनेगा आंसर विल बी यूपी अब देखो यहाँ से पॉइंट और क्या पूछा जा सकता है ये तो हो गई इंटरनेशनल पुलिस अकेडमी इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी बल्कि हम कह लें कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे भी कहाँ पर ओपन होगी यूपी के अंदर ही इसको खोला जाएगा इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो एक मूर्ति है उसको भी अनवील किया गया किस जगह पर लखनऊ के अंदर तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जहाँ से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द फोर्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस टू यानी कि हिंद महासागर के लिए अभी हाल ही में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस जगह पर या फिर किस शहर में इसका आयोजन किया गया था आंसर क्या रहेगा माले बनेगा इसका आंसर अब देखो आमस्टरडाम नीदरलैंड्स की कैपिटल है वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है माले मालदीव्स की कैपिटल हो जाएगी रोम इटली की कैपिटल रहेगी टोक्यो जापान की कैपिटल होगी सबकी कैपिटल याद रखना एम्स्टरडाम आज सच बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ नीदरलैंड्स के अंदर एक जगह है जगह का नाम है हेग जहाँ पे आपको दो हेडक्वार्टर मिलेंगे आई का भी और आई का भी ये क्रिकेट वाला नहीं है क्रिकेट वाला पूछा जाएगा तो वो आपको मिलेगा दुबई के अंदर नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया लेटेस्ट टाइम में अभी हाल ही में रुपे कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया कहाँ पर माले के अंदर जो कि मालदीप्स में ठीक है नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या है हु लिफ्टेड दी सिक्सटी एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी एट द पुन्ना लेक इन केरला आपको मैंने कई बार बताया है बोट रेस के बारे में है ना अभी जो बोट रेस है इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज नेहरू ट्रॉफी सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर केरला के अंदर अब ये जो ट्रॉफी है ये किसके द्वारा जीती गई है आंसर बनेगा यहाँ पर नदू बागम के द्वारा इसको जीता गया एक्चुअली अगर देखो ना तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की भी एक आपको टीम देखने को मिलती है चलिए नेक्स्ट देखो ट्वेंटी एडिशन ऑफ फीफा यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा आंसर बनेगा यहाँ पे दोहा कौन से ईयर में होगा ये 2022 में इसके अलावा अगर 2026 पूछा जाएगा यूएसए मैक्सिको एंड कनाडा इन तीनों देशों के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा कौन सा वाला फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात हो रही है जो कि होगा कहाँ पर दोहा के अंदर अगला सवाल इसमें से आपको बताना है केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा ऐसा मंत्रालय है जहाँ पर 25,000 करोड़ का आने वाले पाँच सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई है आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी इस बार का जो बजट भी आया था उसमें भी ये बात बोली गई थी और ये सेम पॉइंट जो है ये सितंबर में भी बोला गया था तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ एसोसिएशन ऑफ दी वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इलेक्शन बॉडीज़ हैं इलेक्शंस को किस तरीके से फेयर तरीके से कराया जाए यहाँ पर उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई थी सवाल में पूछा जा रहा है किस जगह पर बेंगलुरु में हेड किसने किया था सुनील अरोड़ा जी के द्वारा इसको हेड किया गया था अब ये है कौन ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नेक्स्ट देखो इसमें पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया किसके द्वारा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसमें क्या होता है कि कौन सा शहर रहने योग्य है या फिर सबसे अच्छे रहने के लायक है वो इंडेक्स यहाँ पे जारी किया जाता है नंबर वन कौन सा रहेगा वियना हमेशा की तरह किसकी कैपिटल है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है नेक्स्ट देखो इसके बाद अब यहाँ पे एक बार से बता दें जितने भी सवाल हैं प्लीज़ इसके पी का वेट मत किया करो वन लाइनर्स हैं सिंपली इसके नोट्स बनाओ ताकि आपका प्रॉपर रिविजन हो सके एक बार से आपको फिर बता दें अब आपसे जो मुलाकात होगी कितने बजे सेवन ए 
क्लास का नाम क्या ठीक है करंट अफेयर्स लाइव ये सेशन रहेगा नेक्स्ट इसके बाद जब आपसे मुलाकात होती है वो होगी साढ़े चार बजे पॉलिटी के क्लास में और इसके अलावा अन अकेडमी प्लस पे आप जाके ये सब्सक्रिप्शन जो है उसको परचेज कर सकते हो कोड क्या यूज़ करना है वाईफाई चैम तो चलो मिलते हैं आपसे सात बजे तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाय